<laughs> I cannot believe you fell asleep so fast. <laughs> How dare you? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Uh, do you do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and, and bullshit. <sighs> Fuck. Um, I'm getting my regular head pains. Uh, can you pretty please go upstairs and get my, my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's... Uh, it's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I, I need it. Um, my parents keep this wag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. So, wie ihr mitbekommen habt, habe ich mir mal die Deutschmod installiert. Und jetzt sind wieder alle Untertitel und Beschreibungen etc. auf Deutsch, damit ich das besser vorlesen kann. Tja, und ihr Zimmer ist jetzt offenbar hier unten. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass da vorher eine Tür war. Mhm. Eine SMS von Victoria. Moment. Äh. Bla 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 bla. Max, bist du beschäftigt? Vermeide Hausaufgaben, wie immer. Ich habe dir gesagt, dass ich dir helfen werde. Du hast mich nicht helfen lassen. Das wollte ich jetzt mal die darstellen. Okay, Ende des Dramas. Und du hilfst mir, indem du dich sorgst. Ich versuche es. Um, by the way, ich habe das Gras von... Du weißt schon, wen bekommen. Zu deiner Information. Sicher, mir den Joint. Muss los. Talk to you later. Komm heute Abend in mein Zimmer. Max, alles cool? Wollte mich nur vergewissern, weil du so schnell weg warst. Nathan war auch besorgt. Wenn du reden möchtest, ruf mich nachher an, okay? Lieb dich. Max, wenn du wütend bist, sag es mir, okay? Schweigen der Lämmer. Wenn du reden möchtest, steht meine Tür offen. Lieb dich. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wir sind offenbar ganz dick befreundet mit Victoria. Uah. Und mit dir hier offenbar auch. Max, vielen Dank, dass du mitgekommen bist, um meine Mom zu sehen. Ich glaube, sie will eher dich als Tochter als mich. Ich denke nicht. Deine Mutter ist eine knallharte Frau wie du. Quatsch, ich habe geheult wie eine Heususe. Das habe ich auch. Du hast mich nur nicht gesehen. Es ist nicht schlimm zu weinen. Wird langsam alt. Bei meinem dummen Handy ist der Akku gleich leer. Ruf mich zurück. Chloe... Cool. Ja. Äh. Hallo Max, hier ist William. Hm? Wenn du Kontakt mit Chloe aufnehmen willst, benutze diese Nummer. Sie würde sich freuen, von dir zu hören. Sehen uns hoffentlich bald. Bye. Hey Chloe, Maxine hier. Ich weiß, es ist schon eine Weile her. Ich wollte dich wissen lassen, dass ich jetzt auf die Blackwell Academy gehe. Ich hoffe, das ist noch deine Nummer. Max zurück, Blackwell, das ist so geil, du rockst. Das Beste ist, dass wir wieder zusammen abhängen können. Und ja, das ist immer noch meine Nummer. Cool, ich habe einen Arsch für Hausaufgaben. Aber wir werden uns bald wiedersehen. Zieh mich nicht auf. Es ist schon zu lange her. Ich weiß, wir sehen uns. Yay! Mm. Elissa? Hey, Max. Ist deine Schande, dass du mit solchen Leuten abhängst. Ich dachte, du wärst anders. Elissa, ich habe gesehen, wie du das Klopapier nach mir geworfen hast. Oh mein Gott, ich habe nicht auf dich gezielt. Ich schwöre. Mach das nie wieder. <lacht> Irgendwie ist Max jetzt voll die Zicke oder so. Keine Ahnung. 
Also zumindest noch bevor wir diese Realität betreten haben. Quasi als neue Sie ist sie eine Zicke. Also jetzt nicht mehr, weil jetzt ist sie ja ihr altes Sie in ihrem neuen Sie. Oh, das ist total verwirrend. Oh ne, das ist mir jetzt echt zu viel hier mit der Mutter. Nächsten. Yo, yo, Max, bist du da? Bin in der Dunkelkammer, entwickle ein paar Bilder für den Wettbewerb. Süß. Kommst also nicht ins Two Wales? Noch nicht. Ich sehe euch später. Bis später. Oh ne, ist jetzt etwa Nathan der neue Warren? Nicht für mich, auf keinen Fall. Mm. Was ist das denn? Ach, die ganzen Dinge. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, dass wir sowas haben. Schauen wir uns doch erstmal die Fotos an, die wir machen können. Vom Fenster mit so einem Indianerschmuck. Dann irgendwie so eine Art Steinhaufen. Fußabdrücke. Ich weiß, sieht aus wie zwei Flamingos. Vogelnest. Der bestimmt die bei dem Two Whales wieder irgendwas. Keine Ahnung, wie der das Vogelnest. Hinter Gittern, Skelett. Na gut, ich versuche mal diesmal. Alle zu erwischen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal hier um. Nein, ich wollte eigentlich den. Oh, sure. That's great. They finally went to Paris. Oh, sie also doch ihre Reise gemacht. Und was war das jetzt mit dem... Ah, bestimmt habe ich jetzt irgendwelches Wissen erhalten, was ich im Gespräch mit ihm nutzen kann. Damn. This is just for Chloe's basic supplies. 8500, oh Gott. So, jetzt erstmal mit dem Quatschen oder hole ich erstmal die Pillen? To think that our destiny is linked to goddamn car keys. Ich wollte eigentlich andere Taste drücken. Just. Choices of food coupon boss. Naja, da die ja so viel Geld bezahlen müssen, haben, brauchen die die Coupons. No change to spare anymore. Now it's back to cookies. Ich will einen haben. They might get their own home taken away because of medical bills. Hm. That's terrible. Dass ich das einfach so angucken kann, <lacht> obwohl er da gerade dran schreibt. These whales are just a preview of the tornado to come. And the press Rachel Amber is even missing in this reality. I guess I can't change everything. Hey William. Um Am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. <laughs> Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. <laughs> It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. <laughs> of course, you seem more adult now. So what's on your mind? <clears throat> Chloe, Fliegezimmer. Was gibt's noch? Paris reisen. So you finally made it to Paris. Oui, as they say. <laughs> Not me, because I can't speak French. But it was a great experience. Especially for Chloe. I can see her loving it there. You guys rock for going on a family adventure like that. She talked about going to school there. But that's not practical anymore. It's not fair, Max. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. Insurance helps, but uh, I don't know, Max. I know it must be hard on you guys, financially. His bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But, but we'll get through it. Price is always right. Get it? No? <laughs> Das ist schon echt blöd in Amerika mit den Versicherungen. Das ist halt nicht so wie bei uns hier, ne? I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. 
All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. She is amazing. I'm so glad you're here to help her. And be her father. I'm so glad Joyce is here to help us both. Max, I just hate to think of what would happen to Chloe if I wasn't here. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. <laughs> I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? I was reading about that missing girl. Rachel Amber. Oh, yes, yeah, she went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might... Lose her someday. The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question. Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus-type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. <laughs> you act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. Oh, so, alles abgearbeitet mit dem Vater. Ja, vielleicht ist es ja auch das letzte Mal, denn ich möchte wirklich unbedingt die, dass wir alles verändern. Oh, hallo. Joyce und William never had a garage sale before. Hm, die brauchen wohl echt dringend das Geld. They're drowning in debt, just to take care of their daughter. Such bullshit. Oh man. Noch mehr Geld. Warte mal, konnte man da eben gerade noch weiterklicken? They're drowning in debt. Just to take care of their daughter. Such bullshit. Also noch mehr Rechnungen. Also irgendwie sieht das hier oben anders aus als beim letzten Mal. Oder? So runtergekommen. Apparently the only thing that hasn't changed is this view. Als ich jetzt mal hier lang gelaufen bin, sah das irgendwie nicht so schmutzig aus. Oh, Max, it is so nice to have you around. Oder ich bilde mir das ein. <laughs> oh no. I didn't realize how bad Chloe's injury really was. Atmungssystem, Anzeichen von rasanter Schwächung. Oh man, Bleichsicht, Bleichsucht, Atemaussetzer. Hm, Rückenverletzung. Sie sollen sich auf alle Möglichkeiten vorbereiten. Ich glaube, Chloe sollte auch über ihren sich verändernden Zustand in Kenntnis gesetzt werden. Wenn Sie doch mal mit mir darüber reden wollen, haben Sie meine Kontaktdaten. Oh man. Das hört sich ja nicht so gut an. Als wenn sie nicht mehr lange durchmacht oder so. Dann müssen wir auf jeden Fall das ändern. Joyce is already a super mom. Wie die immer hier alle Schubladen durchstöbert. Hm. Joyce used to hate smokers in the diner. Good morning, Max. Ah, oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. I wish I was a better friend. 
I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max, you're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. Who helps Chloe out when you guys are at work? We have a series of revolving nurses and caretakers. <laughs> Chloe still causes trouble, even if she can't move. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak and she... She... Do you know what I'm saying? <sighs> Choice. I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family. And we'll always be one. No matter what. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I, lucky to have him. Is William still the same? After everything that's happened? For better and for worse. But always for the better. I, I never thought I'd love a man so much I can't imagine life without him. That sounds corny, I know. You rule, Joyce. Shit. Things would be different if I did. I like how you think, kid. How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie, it's difficult, but nobody said life was easy here in Arcadia Bay. Do you know somebody named David Madsen? He, um, might hang out at the two wheels. Well, that was random. Yeah, he's a, a bus driver. He comes in sometimes. Cute, quiet. Why? Oh, um, I, w I was just curious. You always were. Nice to see that everything doesn't change. Plus, you guys have to work, too. Ah, uh, Bill and I have no time for ourselves. We're working more than we're living. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. Was ist denn der Tiegel? So, what do you think is going on here with all of this eco havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. I know the feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door. So maybe I should care, for Chloe's sake. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Oder ist der Tiegel das deiner? Ich bin mir da gerade echt nicht sicher. It's good for Chloe to stay in touch with her friends. Aber das heißt ja Two Whales und nicht der Tiegel. It's all about you, Arcadia Bay, isn't it? Also hat sie quasi zwei Jobs. Hier war doch eigentlich Chloes Zimmer, oder? Chloe's door doesn't have a warning anymore. Oh, I've got full the Gänsehaut gekriegt. This is irgendwie echt mega traurig. Hier reinzukommen und das ganze Zeug. Ich meine, noch vor ein paar Stunden war sie hier und sie hatten gemeinsam Spaß und gemeinsam aufgewacht. Oh Mann. I guess we stopped growing up together. Und hier in dem Schrank hat sie sich versteckt. At least we never had to hide from step douche. A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. Ich glaube nicht. Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Liebe Joyce, 
Danke, dass du uns über Chloes Zustand auf dem Laufenden hältst. Ich kann mir nur vorstellen, welche Qualen du mit William gerade durchmachst. Es tut mir so leid, dass ich euch in dieser Zeit nicht mit einem Kredit helfen kann. Wie bei jedem anderen stehen auch mir die ärztlichen Rechnungen bis zum Hals. Bitte gebt Chloe von mir eine Umarmung und meine besten Wünsche in liebe Tante Dorothy. Von der haben wir aber bis jetzt noch nichts gehört. They bought crutches for Chloe, hoping she might walk again. Toys? I kind of want to open this and see what's in here. <laughs> Shoes. Chloe always did love stomping around in her boots. Sitzen? Nee, ich will erst mal den Brief lesen. I never heard much about William's brother. Ich auch nicht. Hi, Bill. Es tut mir leid, dass ich mich seit dem Unfall nicht mehr gemeldet habe. Es hat sich eine Menge Arbeit angehäuft und ich wurde nach Salt Lake City geschickt, um einen neuen Parkplatz zu beaufsichtigen. Du musst heutzutage dorthin gehen, wo Arbeit ist. Ich wünschte, ich hätte dir einen größeren Scheck schicken können, aber du kannst, kennst das Geld. Geld ist niemandes liebstes Ding. Vielleicht besuche ich euch kommenden Frühling. Küss Chloe und Joyce für mich. Halte durch, Billy. Dein Bruder Aaron. I'm still overwhelmed by this new reality. And I feel so guilty for putting Chloe and her family through this. I could give Chloe the choice of keeping William alive, but that would be cruel. But then I see that they're a family again, and who am I to judge? Jetzt verstehe ich, warum sie das noch nicht gesagt hat. Das macht natürlich Sinn. Sie kann ihr ja nicht erzählen, hey, ich habe die Zeit zurückgelegt, um deinen Vater zu retten, aber seitlich bist du jetzt im Eimer. Und wie es so aussieht, wird sie auch nicht mehr lange leben. Aber ganz ehrlich, ich würde lieber Chloe retten wollen als ihren Vater. Ich weiß nicht wieso, aber natürlich ist es ja unsere beste Freundin und sie ist noch jung. Und keine Ahnung kann doch nicht sterben. Vielleicht können wir ja auch irgendwie diesen Unfall rückgängig machen, den Autounfall. Aber das ist wahrscheinlich Karma. Wenn du einen Unfall veränderst, passiert einfach ein anderer. Weil der Vater hat den Autounfall, sie hat den Autounfall. Das muss doch irgendwas bedeuten. Hier ist alles so dunkel und trostlos. Hier ist das Badezimmer. Licht. How's it going, Time Tripper? Funny. I think I look older. Fresh wie in Klamotten. Here it is. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. The bathroom looks almost the same. Just more medicine. Nothing here. Es ist cool, dass Chloe uses natural medicine too. Und ich glaube, hier oben gibt es jetzt nichts weiter. Tja, Licht ausschalten. Strom sparen und so. Gehen wir wieder runter. Haben sie jetzt lange genug warten lassen. Schnell zu Chloe. Na, du süßes Ding. Finally. Uh, give me the blue pill. I'm sorry. I'm nosy, but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy. And painless. Um, okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. <laughs> You're so adorable. Do you want anything else? Um, 
Stop me if I'm being too emo, but can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Please, my diary is like emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Foto. Das ist eine gute Idee. Vielleicht kann man da die Zeit zurückdrehen. Ich konnte jetzt noch kein Foto machen. Äh, wo ist jetzt hier das Fotoalbum? She has to use a lot of lotion to keep her blood circulating. Is that okay? Perfect. Oh my god. Look how little we are there. We look like toys. Mm, I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a time out. And you laughed at him. <laughs> my dad would have banished me. Whoa. Awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. There's still time for you. Aber nicht ohne dich. Komm schon, da muss doch irgendein Bit dabei sein. Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only five years ago. Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. This photo. Maybe I could. Listen, Max. My respiratory system is failing, and uh, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Do you understand? Yes, I do. All you have to do is crank up the IV to 11. This? Nein. Ich würde das nicht tun. Akzeptieren, verweigern, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das gab es ja noch nie. Bis jetzt musste man sich entweder für A oder B entscheiden. Aber ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht so richtig. Er sagt, ich kann das auf keinen Fall tun, aber verweigern ich es auch nicht. Chloe. I really don't know if I can do this. I had another friend who wa wanted to end it all, and I did everything I could to try and save her life. How can I be responsible for ending yours? I mean, th there's gotta be another way. Max, you were there for your friend, no matter what. Now I'm asking you to help me the same way. I want to help you, Chloe, but I, th I think my help is hurting. At least you have a choice. When you want to make a decision, you can just do it. Look at me. I'm at the mercy of everybody. For once, I want to make my own choice. The most important one of my life. 
please. Help me, Max. Oh Mann, ich muss mich also doch entscheiden. Das sollte nur noch mal eine Hilfe sein. Ich so werde jetzt einfach gar nichts weiter dazu sagen, weil... Keine Ahnung, es gibt hier irgendwie kein richtig und falsch. Chloe. I'll just drift to sleep. Dreaming of us here together. Forever. Thank you so much. I'm so proud of you for following your dreams. Don't forget about me. Never. I love you, Max. See you around. Sooner than you think. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Das ist einfach schrecklich. Und bitte, bitte, lass uns jetzt die Zeit zurück. Sorry, William. 